ഹലോ മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ടേം ടു എക്സാമിന് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമുക്ക് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേം ടു എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ടേം ടു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും എന്നാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അത് അത്രയും എന്താണ് കുറേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുകയാണ് ക്ഷമയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെ ഇതുപോലെ അഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് നേടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാം എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോപ്പൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്രം ദ സ്ക്വയർ കോർണർ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കട്ട്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്ട്സ് ഓഫ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ലൈറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കോർണറിൽ നിന്നും അതായത് ഇതിൻ്റെ മട്ട മൂലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പേർപ്പൺ ന്യൂക്ലിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പേർപ്പൺ ന്യൂക്ലിയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെർപ്പൺ ന്യൂക്ലിയർ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബി ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വലത് ത്രികോണം അല്ല എന്താണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ചതുരകോണിൽ നിന്ന് ലംബമായി എതിർ വശത്തെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും നാല് സെന്റിമീറ്ററും നീളമുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റൈറ്റ് ാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ ബി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ സി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ആംഗിൾ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിലും അത് മറ്റു ത്രികോണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ
angle C is 90 minus x. Now find the length of BD. BD is the length of BD. Now BD is the length of BD. BD is the length of BD. Length of BD. Length of BD. Length of BD. How do we find the length of BD? This is the length of BD. 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 Length of BD. Length of BD. So, we are going to get this right triangle. We are going to get this BD. We are going to get this triangle. We are going to get this triangle. We are going to get this triangle ABD. That is the triangle BDC. So, we are going to get this triangle. This is 90 minus X. Okay, now we are going to look at this one. This one is 90 degrees. This one is 90 degrees. Now we are going to consider the triangle ABD. If we are going to consider the triangle ABD, the angle A is x degrees. And the angle D is 90 degrees. This triangle is the same as the triangle. Then the angle is 90 degrees. angle B Healthy இவ்வடை நம்க்கு கிட்டி 90 minus X ஆனா. இவ்வடை 90 minus X ஆனா, total 90 ஆனா. total 90 ஆயது உண்டு இவ்வடை எந்த ஆயிருக்கியும்? X ஆயிருக்கியும். அப்பு இவ்வடை X கிட்டி, 90 minus X கிட்டி, 90 கிட்டி. அப்பு இறு அண்டு ட்ரையாங்கள்லும் 3 angles same ஐட்டில்லே வந்து இவ்வடை X இந்த, இவ்வடை X இந்த. Indonesia Indonesia நமக்கு வேண்டது H ஆனா, தா, இது BD ஆனா, நமக்கு வேண்டது. இன்னு நமக்கு அரியம் இவரிட ratio same ஆயது உண்டு, நமல் ratio எழுதுந்து, equal to sin எட்டு உடுக்குந்து. இன்னு இதில் நின்னு நமல் எந்து கண்சிரியா, இரண்டால் காரே கண்சிரியா, H by 4 is equal to 3 by H. அல்லே, H by 4 is equal to எந்து நேர்தாம்? 3 by H நின்னு � 3 by h, h by 4 is equal to 3 by h, h by 4 is equal to 3 by h ஆனங்கள் நமுக்கு எந்தியாம் இவ்விடு cross multiplication சியாம் that is h into h, h square is equal to 4 into 3 that is 12 H square is equal to 12 வந்து கிட்டி. H square 12 வாணங்கள் H is equal to எந்தாயிரிக்கியும்? Root 
12 ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രിൻ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പോപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Perpendicular sides of triangle ABC. എതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം എ ബിയും ബി സിയും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബിയും ബി സി ആണ് നമ്മുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി എ ബിയും ബി സി ആണ് നമ്മുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബി സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ റൂട്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ പൈതകോറസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈതകോറ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണ് റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈതകോറ സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ എ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക എന്താണ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് വരിക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി സോ എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എ ബി നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സി ആണ് അല്ലെ ബി സി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആണ് അല്ലെ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇയർസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ബി എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ഇനി ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് പൈതകോറ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി സിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും എ ബി സ്ക്വയർ സെപ്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എ സി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും എ ബി സ്ക്വയർ സെപ്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക സോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട
90 degree and here we have 90 degree. Now we have x degree. Okay, now we x degree. We have these two triangles similar. We have triangle APB and triangle BPC similar. Now we have to workout this. Now we have to see the same step. So we have to note this figure. We have to prove this is similar. We have to try this. And this is the first question. We have to cover our PYQs full cover. If you are learning this year, you will be able to join us in the alpha bachelor. Join us in the details.